Cada vez que enciendo la tele, cada vez que leo la prensa rosa, me encuentro un montón de presentadores abiertamente gays. Alguna presentadora abiertamente lesbiana, me encuentro cantantes famosos, actores, actrices de Hollywood, también nacionales, de la mano con sus parejas del mismo sexo. Hace poco salió una chica que fue, que fue Miss España en una foto con su novia y esa foto dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Me encantan esas noticias. Sin embargo, es atravesar la puerta de una oficina, de un despacho, en cualquier empresa y parece que los gays y las lesbianas de este mundo se nos haya tragado la tierra. Parece que no existimos. No oigo a ningún jefe hablar de las últimas vacaciones con su novio. No veo a ninguna directiva con fotos de su mujer en su despacho. No oigo a ningún compañero hablar de lo bien que se lo ha pasado en Chueca el fin de semana. Claro, al principio yo pensaba que a lo mejor me había equivocado de profesión. Como dijo Belén, yo soy, yo soy una mujer lesbiana y soy consultora de negocio, trabajo en el mundo de empresas. Pensaba que a lo mejor quizás los gays y las lesbianas solo existen en el mundo del espectáculo o en el mundo de los medios. Luego lo que hice fue crear una red profesional para mujeres lesbianas. Y mi sorpresa fue que se han, unido, se han ido uniendo y se siguen uniendo cientos de abogadas, de consultoras como yo, de empresarias. Así que estoy muy contenta porque me di cuenta de que no me había equivocado de profesión. Me di cuenta de que la población LGBT somos un 10% de la población y también existimos en el mundo de la empresa. Lo que ocurre es que no se nos ve tanto. Según un estudio de Ben Capelli, que es un investigador de la Escuela de Negocios ESADE, más de un 50% de los profesionales gays y las profesionales lesbianas tratan de ocultar su orientación sexual en el trabajo. Y ya que en la empresa todo va a hacer negocios, yo me pregunto, ¿es un buen negocio salir del armario en la empresa? Pues bien, si vemos los estudios, los rankings que hay al respecto, parece que la respuesta a esa pregunta es sí. En Estados Unidos, que es el país de referencia en el mundo corporativo, existe un índice, el Equality Corporate Index, que lo que mide es cuánto promocionan las empresas la gestión de la diversidad sexual en sus plantillas. En 10 años, ese índice ha pasado de tener menos de 15 empresas a tener más de 300 empresas con una nota del 100%. 304 empresas exactamente que se comprometen proactivamente con el colectivo gay a través de dar formación a sus plantillas sobre diversidad sexual o a través de algo, por ejemplo, que me parece muy importante, que es mostrar su apoyo, su compromiso público al colectivo gay. Otro ejemplo de que esto debe ser un buen negocio para las empresas es el éxito que están teniendo allí organizaciones como Out and Equal. Out and Equal es una organización fundada hace 20 años por Celis Berry en San Francisco. Out and Equal organiza unos encuentros anuales a los que asisten más de 2.500 directivos de empresas americanas y de sus filiales internacionales para compartir mejores prácticas en cuanto a la gestión de la diversidad. IBM y Walt Disney son dos de los principales sponsors de esta organización, pero hay cientos de organizaciones detrás de Out and Equal comprometidas con la causa. ¿Y por qué este interés de las empresas en que sus empleados gays salgan del armario? ¿Es esto porque impacta sus cuentas de resultados o es más un tema de, de ética corporativa, de compromiso social? Bueno, parece que todo influye. Está demostrado que las empresas que promueven la diversidad generan equipos de trabajo más creativos y más productivos, lo que redunda en sus cuentas de resultados. Según el área de diversidad de un gigante informático como es SAP, parece que las empresas americanas que se comprometen con la diversidad son hasta un 30% más rentables. Además, las empresas que gestionan bien la diversidad sexual de sus empleados lo que consiguen es atraer y retener al talento gay, que somos un 10% de la fuerza laboral. Y es que, claro, nosotros tenemos muy en cuenta de si en las empresas para las que trabajamos van a tener algún problema con esto y nos va a impactar de forma negativa en nuestra carrera profesional. Buscamos empresas donde eso no suceda. Y lo que consiguen las organizaciones que se comprometen con nosotros es que seamos unos trabajadores más productivos, 
que seamos más auténticos, líderes más auténticos dentro de nuestras organizaciones, sino que se lo digan al ex CEO, al ex director general de British Petroleum, que es un hombre que tuvo que abandonar su cargo cuando salió un escándalo mediático, tuvo, recibió mucha presión mediática porque salió a la luz que era gay. Ese hombre hoy en día se dedica a dar charlas, a dar ponencias y a explicar cómo hubiera sido de distinto si hubiera llevado su orientación de forma abierta en su entorno laboral. Y yo lo entiendo, la verdad, porque es verdad que todos hemos pasado por etapas en las que nos volvemos un poco robots, en las que parece que no tenemos vida más allá del trabajo o en las que a lo mejor esa vida parece que es un tanto misteriosa. Tengo amigas que, para no parecer robots, pero tampoco desvelar su orientación sexual en el trabajo, lo que hacen es que le cambian el nombre a su pareja. Entonces, en vez de hablar de su novia María, hablan de su novio Mario. Pero imaginaros eso, el estrés que supone manejarlo todos los días. Se calcula que el empleado gay o la empleada lesbiana que oculta su condición en el trabajo pierde hasta un 20% de su productividad. Y más hoy en día, donde las empresas nos exigen mucho, nos exigen que casi nos involucremos a veces a nivel personal. Porque es muy habitual tener cenas de empresas donde puedes invitar a tu pareja. O es muy habitual que haya viajes de empresa donde puedes invitar a tu cónyuge. O es muy habitual tener fotografías en las mesas, en los escritorios, en los despachos de tu familia. Y esos pequeños detalles ponen a prueba al profesional homosexual en cuanto a su nivel de aceptación y de apertura respecto a este tema. Porque es que ser homosexual no implica solo que te acuestes con una persona de tu mismo sexo por las noches. Ser homosexual lo que implica, en realidad, es que la persona más importante para ti en tu vida, la persona con la que quieres hacer todo, con la que quieres viajar, con la que quieres ir de fiesta, con la que quieres ir al cine, con la que incluso quieres formar una familia y tener hijos a futuro, es una persona de tu mismo género. Eso sí es lo que implica ser homosexual. Pero bueno, vamos a volver al tema de si esto si es un buen negocio, ¿no? salir del armario en la empresa. Y lo podemos ver desde el punto de vista de los ingresos de la empresa, cómo impactan las ventas. Bien, pues las empresas que se comprometen con el colectivo gay, lo que consiguen es a medio y largo plazo tener un impacto positivo en sus ventas. ¿Por qué? Primero, porque el colectivo gay, que somos un 10% de la población, somos un colectivo especialmente sensible y fiel a las marcas que nos respetan y que incluso a veces nos hacen un guiño. Pero en esta sociedad donde estamos viviendo una normalización imparable, este efecto es mucho más importante porque se multiplica con la figura del aliado. El aliado es aquella persona heterosexual que tiene cerca a alguien gay. En mi caso, pues mis padres, mi hermano, el resto de mi familia, mis compañeros, mis amigos, heterosexuales... Pues bien, si sumamos colectivo gay más aliados, nos encontramos que en España puede llegar esa cifra a, a suponer un 88% de la población. Esta cifra fue la que salió el año pasado en un ranking que se hizo en 39 países, donde España salió de primer país como el menos homófobo porque un 88% de la gente dijo sí, contestó sí, ante la pregunta, ¿debe la sociedad aceptar a la población homosexual? Un 88% dijeron que sí en España. Así que, claro, cuando una empresa muestra una actitud pública homófoba o hiere sensibilidades, se puede encontrar con que ese 88% de la gente en España o otro porcentaje en otros países, pero que es muy amplio, se ponga en contra de ella. Y eso es lo que le sucedió, por ejemplo, a la marca de pastas italianas Varila, que el año pasado su presidente hizo unas declaraciones poco afortunadas sobre la familia tradicional y el colectivo gay y sufrió un boicot en ventas. Y yo entiendo que manejar estos temas en la empresa puede resultar complicado. De hecho, grandes empresas lo que hacen es montar comités de diversidad donde se implica la alta dirección para manejar, entre otras cosas, este tipo de situaciones. Pero imaginaros ahora que la cosa se complica más cuando tenemos a las grandes multinacionales. Porque puede haber una empresa donde en su matriz americana estén promoviendo la diversidad LGBT dentro de sus plantillas ¿no? y, y sean un referente allí. Pero esa misma empresa tiene delegaciones en todo el mundo, en otros países del mundo. ¿Qué sucede cuando tienes delegaciones 
En países donde esto está clasificado como un delito, existen casi 80 países hoy en día donde ser homosexual está considerado un delito penal. Donde a mí, por ir de la mano con mi novia o darle un beso a mi novia por la calle, me podrían llevar a la cárcel, me podrían condenar a cadena perpetua o incluso me podrían matar porque hay, cadena, hay eh, pena capital en muchos países. En esos países, al final, hablar de políticas de diversidad dentro de la compañía no tiene mucho sentido, porque todavía hace falta alcanzar los derechos humanos. Pero me voy a poner un caso menos extremo. En el caso de los países como España, donde gracias a Dios ya somos legales e incluso ya tenemos derechos y nos podemos casar y podemos adoptar hijos. ¿Qué pasa en estos países? Pues lo que sucede es que las compañías, las grandes multinacionales que promueven su política de diversidad en la matriz americana, tampoco imponen al resto de delegaciones, aunque estén en estos países, esas políticas. Lo que establecen es un marco general de actuación y unos principios, pero luego delegan a, la de, a, a esa delegación, a esa filial, el poder de articularlo en medidas concretas. Porque son temas que no afectan al negocio nuclear de la empresa, y porque, al final, son temas sensibles que dependen de esa situación política social de cada país. Es aquí donde nosotros, los profesionales gays, las profesionales lesbianas, tenemos que participar activamente. Participar activamente y mover desde dentro a nuestras organizaciones y desde fuera, a través de lobbies, para que esas políticas se implanten, para que se gestione la diversidad en nuestras propias compañías. Somos nosotros los que tenemos el poder de cambiar y de hacer que sucedan las cosas. Y cuanto más alto sea nuestro cargo, más responsabilidad tenemos. Y cuanto mejor organizados estemos, más fácil y más rápido sucederán las cosas. Porque tiene que suceder. Tiene que suceder que cuando yo entre en algún despacho, vea fotos del novio del jefe o del marido del jefe. Tiene que suceder que cuando vaya a la fiesta de Navidad, haya alguna pareja de dos mujeres o de dos hombres bailando. Igual que vi bailar al embajador de Estados Unidos en España con su marido delante de más de mil personas en la fiesta del 4 de julio en Madrid. Tiene que suceder que no nos dé vergüenza hablar de nuestra orientación en la oficina, que hablemos de nuestra pareja con su nombre y sus apellidos. Tiene que suceder. Y ahora retomo la pregunta que hice al principio. ¿Es un buen negocio salir del armario en la empresa? Pues sí, pero sí para las empresas, por todo lo que hemos venido diciendo. Sí para, los, para nosotros, para los empleados gays y las empleadas lesbianas, porque vamos a ser más felices, más productivos y más auténticos. Sí para nuestros compañeros, porque vamos a conseguir que abran su mente y que conseguiremos que sean más creativos y productivos también ellos. Sí para el entorno de nuestros compañeros, porque nuestros compañeros van a hablar de nosotros y la sociedad va a saber que existimos y que estamos aquí y que somos personas normales y corrientes, que no tenemos dos cabezas ni comemos a nadie, que somos felices, tenemos nuestros trabajos y nuestras vidas, y que lo único que queremos es vivir como el resto, ni más ni menos, incluso en una oficina donde pasamos cinco días a la semana y muchas horas cada día, porque solo podremos ser felices si somos nosotros mismos en todos los ámbitos de la vida. Gracias.